ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி கேக் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்லெஸ் மலாய் கேக் மலாய்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க பாலில் வந்துட்டு பால் பவுடர் கண்டன்ஸ் மில்க் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம காய்ச்சும் போது அது திரண்டு ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் அந்த பாலை வந்துட்டு தான் மலாய்னு சொல்லுவாங்க வாங்க இந்த கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பிளில் ஆல் ஆப்ஷனை ஓகே பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோலாம் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு கடாயில் பால் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி ரெண்டு கப் பால் எடுத்துக்கேன் ரெண்டு கப் பார்த்திங்கன்னா அரை லிட்டர் தண்ணி சேர்க்காத பால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூடவே வந்துட்டு கால் கப் பால் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பால் பவுடரை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பால் பவுடர் நல்லா கரையணும் அந்த அளவுக்கு கலந்து விடுங்க பால் பவுடர் வந்து நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு கால் கப் கண்டன்ஸ் மில்க் எடுத்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட கண்டன்ஸ் மில்க் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கால் கப் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பாலை வந்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க கேஸை வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்படி நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது நம்ம பால் பவுடரை சேர்த்துருக்கிறதுனால அடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ பால் வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காகிடுச்சி நமக்கு வந்து நம்ம சேர்த்துருக்க ரெண்டு கப் பால் வந்து ஒரு கப் பால் அளவுக்கு ஆகிற வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க இப்போ பால் ரெடி ஆகிடுச்சி இதை தனியாக எடுத்து ஆற வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் மைதா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அரை கப் பவுடர் சுகர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தயிர் எடுத்துக்கலாம் கால் கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கடைசியாக நாம் ஏற்கனவே காய்ச்சி வச்சுருக்கிற மலாய் மில்க் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி அரை கப் எடுத்துருக்கேன் அரை கப் மலாய் மில்க் அதில் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் கூட கட்டி இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு கேக் வந்துட்டு சாஃப்டாக வரும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி முட்டை சேர்க்காததுனால தயிர் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கேக் வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த கேக் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கேக் பேனில் ஆயில் தடவிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட கேக் டின் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் சில்வர் பாத்திரத்தில் கூட ஃபுல்லாக ஆயில் இந்த மாதிரி தடவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கேக் மாவை இதில் சேர்த்துடலாம் மாவு வந்து உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அப்போ தான் கேக் கரெக்டாக வரும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா சமப்படுத்திக்கோங்க அவ்வளோதான் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி கடாயில் தான் செய்ய போகிறேன் கடாயில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் குக்கரில் செய்கிறா இருந்தாலும் செய்யலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நாம் கேக் பேனை உள்ளே வச்சிடலாம் உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் கேக் வந்துட்டு எவ்வளோ சூப்பராக வெந்து வந்திருக்குன்ட்டு 
இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்துட்டு கேக் வந்துட்டு நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் கேக் வந்துட்டு நல்லா ஆற வச்சுருக்கேன் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் எடுத்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா வரும் இப்போ வந்து கேக் ஆறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கத்தியால் இந்த மாதிரி அங்கங்கே குத்தி விடுங்க எல்லா இடத்துலையும் சமமாக இதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நாம் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு கப் பாலில் அரை கப் பால் வந்துட்டு ஏற்கனவே மாவில் சேர்த்துட்டோம் இன்னொரு அரை கப் பாலை வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த கேக் மேலே ஊற்றிக்கலாம் இது வந்துட்டு கேக் ஃபுல்லாக அப்படியே ஊறி வரணும் அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க ஃபுல்லாக பரவுற மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கிறதுனால அது உள்ளேயும் நல்லா இந்த மில்க் வந்துட்டு இறங்கியிருக்கும் கடைசியாக நான் வந்து மேலே வந்து பாதாமையும் முந்திரியும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இப்படி தூவி விட்டுக்கலாம் பால் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த கேக்கில் வந்துட்டு நல்லா ஊறணும் அப்போ தான் அந்த கேக் வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சென்ட்ராக கொஞ்சமாக கட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இந்த கேக் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா வரும் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து வந்திருக்கு கேக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த பால் வந்து உள்பக்கம்லாம் நல்லா இறங்கி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கேக்கு இப்போ வந்துட்டு ஒரு பீஸில் ஒரு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் அது மேலே வந்துட்டு நம்ம அந்த மலாய் மில்க்கு கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் வந்துட்டு நம்ம கேக் செஞ்சதுக்கப்புறம் பால் சேர்த்துருக்கிறதுனால அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஆர்எஸ் கனோமிக்கா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்